Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué bonito lo que estoy luciendo. Estoy tan chocha, estoy tan emocionada con este trabajo. La verdad que es precioso. Nosotros hoy estamos en una época de mucho calor. Estamos en verano, pleno verano en Argentina. Sé que en otros lugares están pasando mucho fresquete. Pero miren qué bonito este gorro para disfrutar del, del sol, para disfrutar... Este, del verano, muy bonito, puede ser para la playa o para salir a caminar, para ir a tomar unos matecitos a una plaza o por ahí debajo de algún árbol, miren qué bonito, podemos hacer la versión de invierno y lo podemos tejer con lana, pero la idea es tejernos este gorro precioso que hace mucho tiempo que me vienen pidiendo eh, gorros, pero la verdad que el tiempo no da para todos y tratamos de ir eligiendo de a poco Todas esas hermosas ideas que nos van, dan, nos van dando y lo que nosotros queremos compartir con todos ustedes. La idea es tejernos algo bonito, tejer crochet, que es lo que tanto, tanto amamos. Y de paso nos hacemos una prenda preciosa como esta, miren qué bonita. Yo estoy chochísima con este regalo. Es un regalo precioso que nos podemos hacer, que podemos hacer para los que nosotros amamos. Y también podemos trabajar con esto, podemos vender, como salida laboral, estos gorros van fantásticos. Miren qué lindo cómo los podemos combinar y en una tarde los hacemos rapidísimo y tenemos un regio sombrerito. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, acá están, ya vieron qué bonitos que son estos gorritos playeros o, o gorros de verano o es un tipo piluso también, solo que, bueno, obviamente, como siempre, yo dándole el toque femenino le agregué esta flor divina, pero si lo hacen para varón, obviamente con un poquito menos de vuelo y este, sin flor, si, si quieren, porque hay chicos que usan con flores, así que siempre quedan bonitas. Bueno. ¿Qué material? Hilo de algodón. Es un gorro que si lo hacemos con lana también queda muy, muy bonito para el invierno. Es súper fácil de hacer. Es otro de los pedidos que venían. Yo, yo venía con un poquito de atraso para compartirles este gorrito tan lindo, tan práctico. Y la verdad que se usan un montón. Yo uso mucho gorro en verano. Bueno, acá tenemos este y también Está la otra versión que tiene acá mi, mi amiga, chica que me acompaña. No tiene ni idea los años que tiene ella. <ríe> Muchos. Pero bueno, acá está, luciendo el otro gorrito. Miren qué bonito. A ver, si no se lo voy a sacar. La voy a dejar por ahí a mi amiga. Tendría que ponerle nombre a mi amiga, no tiene nombre. Y este está combinado. Los dos están combinando colores. Este tiene gris y celeste y... Eh, le hice esta con este color duraznito, naranja suave, la flor y la, el borde de las tiritas. Como lo tiene este en chocolate. Y está combinado en verde, tan bonito el verde, con celeste. Pero lo pueden hacer en un solo tono, obviamente. Y ahora les muestro. Eh, es hilo de algodón y ya les comento sobre el material que usé. Ahí se lo vamos a volver a colocar. Miren qué lindos que quedan. La verdad que son divinos prácticos y se usan muchísimo miren les voy a comentar que tengo por acá acá tengo es hilo de algodón del finito finito porque por lo general yo los tejo dobles cuando no es algo específico que, que, que necesite o por una cortina o una puntilla lo tejo simple pero si no por lo general lo tejo doble y acá tengo tres tonos miren miren qué belleza estos colores son tres madejas las madejas traen aproximadamente entre 130 a 150 gramos y están ovillados aquí en casa así que yo elegí combinar estos dos tonos que sería un tostado y un natural para hacerlo como hice este así combinado y con este voy a hacer la florcita y la guarda pero qué les voy a comentar si ustedes quieren tejerlo con el hilo de algodón que es más grueso o una lana que sea más gruesa, va perfecto también, ¿eh? Lo lindo es que quede un poco armado, que no quede tan, tan suave como una babita. La idea es que quede un poquito armado. Y bueno, yo voy a usar doble este porque es finito y doble este. O sea que voy a tejer con las cuatro hebras, ¿sí? Así que bueno, ahora los voy a acomodar y les voy a comentar. Agujas. Yo acá tengo una número 5 y una 4 y medio en aluminio. ¿Ven? 5 y 4 y medio. 
si tejen apretado, bueno, está bueno porque como estamos buscando que quede bien armadito, está bien. <ríe> Siempre decimos si tejen apretado, busquen agujas más grandes. Bueno, en este caso, como es para un gorro, es lindo que quede más bien armadito. Así que si lo ajustan y ustedes prueban, ustedes prueben según el material que tengan. Según el material con que vayan a tejer su gorro, ustedes van a ir buscando una aguja que les sea cómodo, que les sea acorde más o menos al grosor que están tejiendo y que obviamente eh, nos permita que quede un poquito, no les digo, miren, no es muy rígido tampoco, pero que quede más bien ajustadito. Así que yo aquí voy a tejer con una de estas dos, cualquiera de las dos, pueden ir perfecto. Y ya comenzamos. Eso, ¿qué más necesitamos? Ah, sí, les comento. Necesitamos marcadores, un marcador, cualquier marcador, un alfiler de gancho, esos marcadores plásticos, porque lo vamos a tejer en espiral. Que también está la opción que si ustedes quieren ir levantando hileras también lo pueden hacer, pero en este caso yo lo voy a hacer en espiral. Un marcador y obviamente si, si ustedes quieren sacar la medida de su cabeza, bueno, un centímetro y tijera, eso que nos sentamos siempre, así que bueno. Acomodo mis hilos y ya lo comenzamos a hacer. Bueno, miren, ven lo que les decía que yo iba a tejer con cuatro hebras de estas finitas y elegí la aguja 4.5 milímetros para que quede un poquito más apretado. Vamos a comenzar con un anillo mágico, un nudo deslizado. Ahí. Y dentro de este anillo vamos a tejer puntos bajos. Acá hago una, una cadenita, ahí. Ahí se nota que ya se ajusta bastante para esta aguja, pero está bien así porque lo, es lo que estoy buscando. Bueno, acá vamos a empezar a tejer esos puntos bajos. Aquí tengo uno, dos. Así vamos a ir llenando todo el anillito con 12 puntos bajos. Acá ya tengo los 12 puntos y voy a cerrar aquí en este primero con un punto deslizado. Ahí. Traigo la lazadita, la paso y estiro un poquito porque voy a ajustar este anillito. Y obviamente lo vamos a ajustar hasta cerrarlo por completo. Va a costar un poquito porque la hebra es bastante gruesa. Y son muchos puntos, pero vamos ajustando bien. Luego esto lo vamos a enhebrar y lo vamos a lo enhebramos en una aguja lanera y lo vamos a cerrar un poquito mejor y haciendo un nudito ¿eh? para que esto no se nos abra. Pero lo voy a dejar para después. Bueno, ¿qué les voy a comentar sobre este tejido? Acá en el gorro, voy a traer el gorro para mostrarles, eh, yo tejí siempre eligiendo la hebrita de atrás del punto entonces me queda este efecto que le hace un bordecito muy lindo pero ustedes si quieren ven aquí se comienza siempre con la hebra de atrás si ustedes quieren pueden hacer el punto básico tomando las dos hebras ¿eh? eso es la elección de cada uno a mí me gustó la formita que le quedaba y también hacerlo en punto bajo para que quede una trama lo más cerrada posible. Entonces, ahora les muestro. Yo voy a levantar una cadenita y siempre voy a tomar la hebra de atrás. Esta hebrita, ven, esta que tenemos aquí atrás, del puntito bajo. Todo, todo el gorro, durante todo el trabajo. Y si ustedes quieren combinar, bueno, a medida que vamos tejiendo, pueden combinar. Quieren combinar algún otro punto, quieren hacer varetas y puntos bajos, o medias varetas y, y puntos bajos. Bueno, ustedes van a tener que ir de acuerdo a la medida, que todavía no, lo, no mencionamos la medida. De acuerdo a la medida, ustedes van a ir regulando las hileras. Este está hecho todo en punto bajo. Entonces... Voy a hacer un aumento por cada punto, o sea que tejo en la hebra de atrás, ahí, mi primer punto bajo y un segundo punto bajo. Este va a ser el aumento. Así voy a ir tejiendo toda la hilera, un, aum un aumento por cada punto que me encuentre. Voy a marcar el primer punto, 
porque les comenté que lo vamos a hacer en espiral pero también si ustedes lo prefieren pueden ir cerrando la hilera y levantan con una cadenita la hilera nueva y así me voy a quedar tejiendo miren dos puntos bajos por cada punto de base ahí este va a ser el aumento ¿eh? de esta segunda hilera así hasta dar toda la vuelta me quedo tejiendo miren acá llegué al final ahora voy a sacar el marcador y vamos a hacer así en esta hilera en esta hilera vamos a tejer saco el marcador para no perdernos porque aquí comienza la nueva entonces acá voy a tejer siempre tomando la hebra de atrás pero ya les comenté eso es a elección ¿eh? si ustedes quieren tomar todo el punto entero lo pueden hacer tejo el primero lo marco por lo general tejo dos y después lo marco porque está como muy ajustadito y, 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 y me molesta porque yo tengo mis deditos gorditos bueno tejo el primero lo marco y tejo el segundo al lado ahí y recién en este tercero comienza el aumento entonces acá voy a tejer dos puntos juntos ahí les digo que se teje rapidísimo porque al ser el hilo o en este caso que tenemos varias hebras tan gruesito la verdad que se teje muy rápido bueno este es el movimiento que vamos a hacer dos puntos eh, bajos y luego el aumento acá tejo el próximo es uno solito el que le sigue uno solito y en este me tocaría el aumento bueno así nos vamos a quedar tejiendo toda la hilera bien apretadito por eso queda bastante compacto este tejido me quedo tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo bueno acá terminé y comenzamos la nueva hilera entonces vamos a hacer así esta hilera vamos a tejer tres puntos bajos acá tejo uno ahí le vamos a dejar su marquita su marcador alfiler un, un clip de, de, de pelo cualquier cosa que nos permita ir marcando cada una de las hileras o también una hebra de, de lana que muchas veces la se puede ir cruzando y nos va marcando nos va indicando cuál es la hilera que comienza y cuál termina bueno acá tejí uno acá tejo el segundo y el tercero en realidad estamos usando la técnica de tejido eh, para hacer un círculo que también los invito a que entren al canal acá me entra el aumento ¿eh? que también para hacer un círculo tenemos en los miércoles de técnica que si ustedes buscan para formar un círculo también tenemos ahí esa técnica para compartirles y como siempre digo para los principiantes cuando se están iniciando eso sería fantástico ustedes lo van viendo y van practicando bueno qué estamos haciendo nosotros la parte de arriba del casquete este de este sombrero y vamos a seguir tejiendo y aumentando hasta lograr la medida de cada uno ustedes se van a medir la circunferencia de la cabeza en principio vamos a hacer un círculo que nos cubra la parte de arriba de la cabeza luego hacemos la, la parecita pero de todas maneras ahora cuando yo termine con la medida le, les voy a mostrar en centímetros y ustedes van a adaptar a la medida que ustedes necesiten obviamente ¿no? esto es para una mujer adulta pero cuando terminemos con esta parte yo los voy a medir y se los voy a compartir bueno seguimos esto es así tres puntos bajos un aumento esta vez en esta hilera fácil 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 les puedo asegurar que en un rato, ¿eh? en una tarde, si se, unos mates de por medio, un tecito o un café, lo que les gusta tomar, o algo fresquito, porque hay zonas donde ahora en este momento está haciendo mucho calor. Entonces, entre charla con una amiga, la vecina, la cuñada, se tejen unos cuantos de estos, porque les puedo asegurar que se hace rapidísimo. Bueno, me quedo tejiendo toda la vueltita, tres puntos bajos, un aumento bueno acá vuelvo a sacar el marcador volvemos a tejer en esta hilera nueva ahora vamos a tejer cuatro puntos bajos ¿eh? acá tejo dos así marco acá ahí donde comienza la hilera 
Me faltaría tejer dos más. Acá. Porque les dije que en esta hilera son cuatro. Ahí. Y ahora viene el aumento. De a poquito voy sacando la hebra. Porque son cuatro hebras que estoy manejando. Entonces, para que no se me enrede, voy sacando de a poquito. Aquí viene el aumento. Y otra vez, cuatro puntos bajos. Obviamente que estos pasos los estoy explicando para los que se inician con el crochet. Porque el que ya sabe tejer, estos círculos, obviamente lo sabemos hacer. Pero, como siempre comento, este, el que es principiante, el que se está iniciando, que nunca teje un gorrito, estos pasos siempre hay que explicarlos detalladamente para que todo el mundo pueda lograrlo. Y lo podemos lograr y quedan trabajos maravillosos que nos podemos hacer para nosotros mismos, para vender, para regalar, como salida laboral. Estos gorros son fantásticos. Así que lo pueden hacer rapidísimo y quedan divinos. Miren, acá tengo el aumento. 1, 2, 3, 4. Nuevamente aparece el aumento. Así hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bueno, terminé la hilera y volvemos a repetir el movimiento, solo que en cada hilera le vamos agregando un punto. Acá tengo el primero de esta próxima hilera, el segundo, así tengo un poquito más de espacio para poner mi marcador. Y en esta hilera vamos a tejer 5. Recuerden que hicimos primero 2, luego 3, 4, 5 y un aumento. En la próxima vamos a tejer 6 y un aumento. Y en la hilera número 7 vamos a tejer 6 puntos y un aumento. Esto se va repitiendo. ¿Qué tenemos que lograr? Miren, si ustedes quieren hacer para un niño, obviamente ustedes tienen que tener ya la medida. Por ejemplo, para un niño este casquete aquí arriba estaría bien. Miren, le hacen la parecita luego, ¿no? Obviamente cuando luego les muestre y el alita. Entonces ustedes lo que tienen que ir midiendo es el ancho de la parte superior de la cabeza miren hasta ahora vamos en 11 centímetros aproximadamente yo voy a hacer llegar aproximadamente a unos 17 centímetros ahora cuando termine las hileras lo volvemos a medir para mostrarles pero eso es lo que tenemos que ir logrando ustedes tienen que calcular la parte de arriba del casco ven esta sería la parte de arriba. Esto es lo que yo tengo que lograr ahora tejiendo este círculo. Porque el resto es la pared. ¿Ven? Entonces, este es el tamaño que yo tengo que lograr. Por eso les digo, en esta hilera nosotros tenemos que hacer, ahora me tocaría 5 puntos bajos y el aumento. Luego tenemos en la hilera número, esta sería la 6. Sí. Después tenemos la hilera 7 que serían 6 puntos. Estaba mirando mi machete. <risa> estaba distraída. Estaba distraída porque estaba mirando el machete. Entonces tejo esta y la próxima, que serían 6 y un aumento, y luego les comento si lo queremos hacer un poquito más grande. Pero me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Entonces me quedo tejiendo esta con 5 y un aumento, la próxima con 6 y un aumento, y luego les cuento. Bueno, acá terminé con la hilera número 7, y... Le tejí, como les dije antes, 6 puntos. Recuerdan que yo les expliqué que había 5 puntos y un aumento. Y esta era la última, 6 puntos y un aumento. Esta es la hilera número 7. Ahora, yo hasta acá voy a dejar de hacer aumentos. Anteriormente les dije que iba a llegar a 17 y la verdad me confundí. Me confundí, me confundí. <ríe> Y me equivoco muchas veces. Pero bueno, miren, lo que les quería comentar. Todavía acá me falta una hilera más. Una hilera más. No eran 15, era, no eran 17, eran 15. Entonces, ahora yo voy a tejer esa última hilera, la hilera número 8. Y ahí están los 15 que yo tenía que decir anteriormente y me equivoqué. Bueno, son 15 centímetros. Pero, esto va a variar. Yo les comenté, este es el tamaño para una... Mujer adulta con un, una circunferencia de cabeza de unos, ya les muestro, acá está, 57, 58 centímetros. ¿eh? Esto es lo que mide la circunferencia para este gorro. Que ahora en el gorro se los voy a mostrar también las medidas. Entonces, 
Esta es la medida para una mujer adulta, pero como todo varía, porque es, hay muchos tamaños de cabeza, todo varía. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, para un hombre, le pueden dar un par de vueltas más aquí arriba y luego la pared. Pero esto ya es como una base para alguien adulto. O para un niño grandecito, un adolescente, también puede ir perfectamente. Eso es lo que les quería explicar. Pero acá, por ejemplo, vamos a empezar la hilera número 8. Y en esta hilera número 8 va a ser todo punto bajo sin aumento. ¿Eh? Entonces, acá voy a marcar el primero. Ahí. Y me voy a quedar tejiendo todo en punto bajo, pero no voy a hacer aumentos en esta hilera. ¿Sí? Esta sería la última hilera que corresponde a la parte de arriba, la parte del casquete nuestro, ¿eh? la parte superior del sombrero. Entonces directamente voy a tejer puntos bajos sin ningún aumento. Me quedo tejiendo y luego les termino de explicar cómo hacemos el lateral, la pared de, esta, de este sombrerito. Bueno. Acá me detengo, hice toda la vuelta sin aumentos, entonces nos da una mejor formita. Y ahora sí, se los vuelvo a medir, <ríe> eh, para que vean que también hago unos líos bárbaros yo con mis medidas. Bueno, acá los 15 centímetros que les comentaba, ahí. Eh, ¿Qué les voy a comentar acá? Bueno, ahora yo voy a comenzar a hacer lo que sería la pared, los bordes del gorro, esta parte de aquí. Y yo me detuve aquí, podría haberles dicho que incorporen esta hilera con las de la pared, porque van a ser siempre la misma, sin aumento. Pero acá muchas veces se ven estos modelitos de gorros que quieren separar la parte de arriba con el lateral. Entonces ustedes si quisieran pueden hacer todo un relieve directamente y hacer el punto, por lo menos en esta hilera, hacer el punto bajo. Eh, esto solamente es demostrativo, eh. no lo voy a hacer yo en mi gorro, pero se los quería mostrar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar bien marcado el relieve para separar la parte del casquete con la parte de la pared. Pero eso es mm, una idea que la pueden hacer si quieren, porque lo he visto mucho, que siempre separan la parte del casquete con la parte del lateral y el ala, haciéndole una especie de relieve más pronunciado. Pero como yo había elegido hacer este relieve así suave y que quede bonito en todo el gorro, no lo voy a hacer. Entonces solamente se los compartí. Si ustedes quieren, si a ustedes les gusta, pueden hacer en esta hilera próxima todo un relieve bien pronunciado. Entonces sí les separaría lo que sería el casquete de la pared. ¿Ven? Esta parte, por ejemplo, más o menos aquí es donde empieza la pared. Esto quedaría bien separado, bien marcado, si ustedes hacen un relieve del punto completo. Yo elegí hacerlo todo así hasta el final porque me gustó eh, la forma que queda. Me gusta así, pero bueno, hay opciones. Siempre digo, eh, jueguen, prueben, tejan, destejan. Ustedes van a elegir, quieren hacer algún punto entre medio, lo pueden hacer. Eh, todo eso es cuestión de practicar, de tejer y destejer. Esto es tan solo una idea de este básico, de esta belleza que es muy, muy útil en verano y en invierno también si lo hacemos con lana. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a comenzar con la hilera número 9, porque esta era la hilera número 8, que la hicimos toda en punto bajo sin aumento. Entonces, nuevamente voy a tejer esta hilera número 9, Siempre tomando la hebra de atrás, porque así lo decidí para hacer mi gorro. Voy a tejer uno, dos puntitos para poner el marcador. ¿Y qué vamos a tejer? Vamos a tejer todo el lateral. ¿Cómo lo vamos a tejer? Sin aumento. O sea que vamos a repetir esta misma cantidad por el largo que cada uno necesite. Yo les comentaba la medida de este, que era como para... Eh, una dama de talle adulto. Voy a marcar así bien al medio porque les quiero mostrar cuánto mide hasta el ala. Entonces yo voy a apoyar en el centro de mi gorro, ahí, y quiero que vean hasta dónde llega. ¿Ven por qué me había confundido antes y dije 17? ¿Por qué? Porque 
el total de la mitad de este gorro del alto mide esos 17 centímetros, ¿ven? Este es el largo que yo le di a mis gorros, como para una medida de mi cabeza, por ejemplo, que es para una medida de mujer adulta. Esto es lo que mide de alto. Pero, ¿qué pasa? Si ustedes necesitan hacer un tamaño un poquito más largo, bueno, le agregan un par más de hileras. Si lo necesitan hacer un poquito más ancho, le agregan un par de hileras. Ya con eso va a ser suficiente para eh, un, un talle más grande, obviamente. Pero es una medida bastante estándar, así que eh, no es difícil, es muy fácil de realizar. Entonces, volvemos aquí al lateral. Yo ya comencé mis dos primeros puntitos. Así me voy a te quedar tejiendo desde la hilera 9, que es esta, hasta la hilera número 18. Así que si quieren lo pueden ir anotando, porque yo me voy a quedar tejiendo. Es simplemente girar y girar, porque recuerden, lo estamos tejiendo en forma espiral. Así que lo que único que tengo que lograr son cantidad de hileras. Estoy en la 9 hasta la número 18, me voy a quedar tejiendo puntos bajos, así, tomando mi hebrita por atrás. Y luego les cuento cómo comenzamos con el ala. Bueno, miren qué bonito este casquete. Hermoso, hermoso. Ahora tenemos que hacer la parte del ala. Lo que sería esta parte de aquí. Que también van a elegir el ancho. ¿no? Yo hice unas cuantas hileritas. Creo que hice seis hileras. Pero ustedes van a elegir el ancho. Y otra cosa que van a elegir es cuánto vuelo quieren que tenga este ala. Porque, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una capelina que tiene el vuelo mucho más ancho, eh, perdón, el ala mucho más ancha y un vuelo mucho más pronunciado, entonces ustedes tienen que adaptar los aumentos. ¿eh? Tienen que adaptar los aumentos y la cantidad de hileras. Eh, Acá yo, por ejemplo, le hice pocas hileras y poco vuelo, porque me gustó esta forma. Pero es otra de las cosas que ustedes pueden cambiar, ¿sí? Le pueden hacer menos hileras, hacen el ala cortito, o más hileras, o esta misma cantidad. Bueno, ahí vamos. Yo en esta hilera, acá ya saqué mi marcador, voy a hacer aumentos para comenzar el ala. Voy a tejer 6 puntos y un aumento toda la hilera sí así que ya comienzo con la parte del ala acá este sería mi primer puntito lo vamos a separar con un marcador para empezar a diferenciar y tejo así seis puntos tengo tres cuatro cinco y seis y recién aquí, en el punto número 7, hago el primer aumento. Si ustedes quieren que esto tenga un poco más de vuelo, bueno, hacen menos puntos entre aumento y aumento. Acá yo hice 6, ustedes pueden hacer 4, pueden hacer 5 puntos y un aumento. Si sí tienen que hacer aumento porque nosotros necesitamos que el ala empiece a ensanchar y se diferencie con lo que sería el casquete. Entonces, el aumento lo tenemos que hacer, pero ustedes se van a fijar eh, la diferencia que quieren entre un aumento y el otro. Si lo quieren con un poquito más de vuelo, entonces lo hacen a menos distancia. En este caso, yo lo voy a hacer con 6 puntos y un aumento, así a dar toda la vuelta. Así que me quedo tejiendo porque esto ya también lo hemos visto. Y es súper fácil. Acá tengo el aumento, tengo 3, 4 puntos, tejo dos más y luego repito el aumento. Me quedo tejiendo. Terminé con la número 19. Ahora voy a hacer la hilera número 20. Yo saqué el marcador. Y la número 20 es sin aumentos. O sea que vamos a repetir punto por punto. Pongo mi marcadorcito. Pero en esta hilera no le hago aumento, porque yo no estoy buscando mucho vuelo para mi ala. ¿eh? Eso ustedes lo van a ir eligiendo. Yo solo les comento cómo hice este gorrito tan bonito, que sé que les va a encantar, que lo van a usar. Es precioso, que van a hacer muchos y si pueden hacer para vender, sería fantástico. 
porque es un gorro que se busca muchísimo. Bueno, esta hilera que es la número 20, toda en punto bajo sin ningún aumento. Me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé con la hilera que es sin aumentos. Ahora vamos a volver a hacer una hilera con aumentos. Esta vez el aumento va a ser 7 puntos, o sea que tejo 7 puntos bajos y luego viene el aumento. Pero como les comentaba, se lo vuelvo a repetir, ustedes van a elegir qué tanto quieren el vuelo de, de, de lana. ¿sí? Entonces yo en esta hilera voy a tejer 7 puntos bajos y el aumento. Y luego en la hilera número 22 va de nuevo una hilera sin aumento. O sea que hago una con aumento, una sin aumento, una con aumento, una sin aumento, hasta dar el ancho que uno quiere. Esto de a poquito se va a ir ensanchando porque estoy buscando obviamente que el ala se, que salga sobre el casquete. Pero no quiero pasarme que haga mucho vuelo. Entonces de a poquito le voy agregando aumentos. Y también le voy agregando hileras. También eso tenemos que ir eligiendo qué tan ancho queremos nosotros el ala de este sombrerito, ¿no? Entonces vamos de a poquito aumentando, pero como les comentaba, es a gusto. A gusto de cada uno. Ustedes prueben, si es para ustedes, pruébenlo. Si es para alguien que tienen cerca, lo van probando. Pruébenlo porque todos tejemos diferente, porque los materiales van a ser diferentes. Quizás el número de agujas sea diferente. Entonces, siempre va a haber esas diferencias en cada trabajo que hagamos, no solo en esto, en cualquier otro trabajo. Entonces, ustedes, sí, se, para ustedes se lo van probando y lo van midiendo. Obviamente que todavía es muy cortito esto, faltan unas hileras más, pero van manejando eh, la distancia de los aumentos. Así vamos a ir aumentando de a poquito, pero según el gusto de cada uno. Bueno, me quedo tejiendo esta hilera, recuerden, 7 puntos, un aumento todo alrededor. Acá terminé la vuelta número 22, que es toda sin aumentos. Y les quiero mostrar, miren más o menos cómo va tomando forma el alita. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Ustedes pueden darle el ancho que quieren. Y si quieren más vuelo, obviamente los aumentos son en, en, en menos distancia. Yo ahora le voy a dar una vuelta más con aumento que sería mi hilera número 23 y en esta voy a tejer 8 puntos y luego voy a hacer el aumento porque quiero el ala un poquito más ancha ¿eh? acá ya comienza mi hilera número 23 voy a poner la marquita para no perderme y en esta voy a tejer 8 puntitos un aumento así toda la hilera ya terminé con mis aumentos y le voy a dar dos hileritas más, pero sin aumento. Ya directamente dos hileras enteras, porque estoy buscando un ancho similar a los otros que hice. Entonces le hago dos hileritas más sin aumento. Es como yo les comentaba, ustedes van a decidir el ancho que le quieran dar a, a el ala del, del sombrerito este. Así que bueno, me quedo tejiendo estas últimas dos hileritas y ya les cuento cómo seguimos decorando este gorro bonito. Bueno, acá ya llegué al final. Ahora sí voy a sacar el marcador. Me gusta este ancho que tiene. Miren qué bonito que queda. Y queda, eh, ahora les enseño a cerrar esta vuelta y después queda decorarlo si uno lo prefiere. Yo lo voy a decorar como hice con los otros. Y si no, puede quedar así o le pueden poner una cinta, algún cordón tejido. Eso cada uno lo va a elegir. Alguna flor más grande, si alguien lo quiere, más femenino. Pero bueno, miren, acá vamos a terminar así. Ahí. En total son 25 vueltas. Para que tengan en cuenta que después del eh, los, el aumento de 8, cada 8 puntos, le di dos vueltitas más sin aumento y... Eran 25 vueltitas. Bueno, acá tejí, tejí el último punto bajo. 
y ahora me voy a ir deslizando tomando aquí esta hebra de atrás igual de la misma manera primero voy a emparejar bien porque como tengo varias hebras ahí que queden parejitas y voy a ir tejiendo un par de nuditos eh, puntos deslizados así ¿eh? para que no se cierre tan abruptamente porque estamos tejiendo en espiral ven ahí me voy arrimando y puedo tejer uno más quizás ahí esta colita lo que voy a hacer es cortar una hebra un poco larga porque después quiero enhebrarla en una aguja esta colita que me quedó voy a ir por detrás en el punto que sigue aquí la voy a enganchar y me la voy a llevar hacia abajo ahí ven entonces la terminación no queda abrupta nos fuimos corriendo con puntos deslizados siempre tomando la hebra de atrás como veníamos haciendo y tiene una terminación mucho más prolija ahí ahora sí acá yo voy a hacer este nudito como para cerrar el punto ahí sin tirar demasiado para que esto no se frunce pero sí que quede una traba y esta hebra la voy a enhebrar en una aguja lanera y obviamente la vamos a ir escondiendo todo por dentro y el centro recuerdan que acá también teníamos un, un nudo deslizado así que la voy a enhebrar en una aguja y me voy a quedar ajustando y anudando este centro para que no se escape miren qué bonito lo pueden doblar si quieren ¿Eh? miren qué bonito que queda este sombrero bueno me quedo a esconder estas hebras y ya les muestro cómo seguimos bueno como les decía yo lo voy a decorar con unas cadenitas bordadas con el mismo crochet y acá yo marqué donde comienza el ala y voy a ir con la hebra por debajo voy a buscar mi aguja <ríe> saco el marcador porque si no se me pierde muy rápido y en el límite donde termina el lateral del, del gorro y comienza el ala acá decidí hacerle estas cadenitas paso mi aguja por debajo esto lo hicimos muchas veces en el canal en tutoriales en las mantas bueno en los chales qué sé yo lo hemos hecho en tantos lugares Paso la aguja punto por punto, tomo la hebra de abajo, me la traigo hacia arriba y formo la cadenita. Es como, eh, eh, lo voy a desarmar porque se me salió una de las hebras, lo estoy usando doble. Es como hacer el punto corrido, pero forma perfectamente la cadenita. Estoy acomodando acá mi hilo para que no se me enrede y vamos de vuelta, miren. Aquí es fácil guiarnos porque tenemos justo... Eh, esta hebrita del puntito que hemos hecho y entonces nos podemos guiar y hacerlo bien pegadito si sí, tengan en cuenta de no apretar esta cadena de no hacer el punto apretado lo aflojan bien ahí estiran la hebra no lo mantengan apretado para que no vaya a fruncir el trabajo y bueno el resultado final no va a ser el mismo. ¿Ven? Miren qué bonito. Es un bordadito. Ustedes pueden elegir, obviamente, colores mucho más contrastes. Pueden ser, no sé, las combinaciones que a ustedes más les guste. ¿Eh? Bueno, y nos vamos guiando. Si sí, tengan en cuenta que es un tejido en espiral. En algún momento, esta hebra hay que cruzarla. Así que en cuanto yo me la encuentre, se los voy a mostrar. Pero mientras tanto, me quedo tejiendo porque esto es súper, súper fácil. ¿Sí? Me da toda la vueltita. Si encuentro la hebra para cruzarla, porque como está tejido en espiral, ahí me voy a detener para mostrarles cómo cruzamos. Bueno, miren. Acá me detengo y bastante atrás. No muy encimado para no hacerlo muy encimado el cruce. Si ustedes notan cómo estábamos tejiendo en espiral esta línea me va a quedar por debajo del bordado y acá yo estoy con el bordado por debajo de esa línea entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de a poco también ¿eh? como muy muy de a muy muy despacio nos vamos moviendo que no sean movimientos bruscos con los puntos ¿eh? ahí ya crucé la línea ven 
la crucé y de a poquito, por ejemplo, hice dos puntos sobre la línea, recién en el tercero me vine hasta el borde de esta otra línea del punto de la hilera anterior. Entonces ahora sí mantengo el mismo espacio, ¿ven? Si no me iba a quedar esta línea marrón acá abajo y esta acá arriba. Y si yo quiero subir, obviamente se iba a notar mucho. Entonces así, de esta manera, bien lejos, lo, nos vamos arrimando de a poquito para que esa diferencia se note lo menos posible. ¿Ven? Ahí está. Y todo el trabajo queda mucho más prolijo. ¿Por qué? Porque estábamos tejiendo en espiral. Y va a haber un momento en que esto se iba a cruzar. ¿Ven? Ahí. Ya estoy llegando al final. Entonces, en esta unión no se va a notar porque lo hemos hecho muy lentamente. ¿Ven? El movimiento de los puntos. Acá estoy en el último, voy a tirar la colita y dejo una hebra medianamente larga. Y para unir esto, vamos a hacer así, de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba, vamos a pasar la aguja. Y en lo posible, a ver, en lo posible que salga dentro de la cadenita la primera que hemos dado, el primer punto, ahí. Dentro de la cadenita, así yo puedo enganchar este rulito y con cuidado me lo voy a llevar hacia abajo. Tiro, tiro, tiro y ven, la unión queda perfecta. Entonces, recién aquí abajo, voy a verificar cuál de estas dos colitas es el punto, es este. Recién aquí abajo voy a hacer un nudito. Ahí. También voy a tirar despacio porque yo no quiero que se frunza ni que quede apretado el punto. Ahí. ¿Ven? Ahí. Queda perfecto. ¿Qué nos queda por hacer? Enhebrar esta hebra y enhebrar esta hebra con la aguja, la negra que la tenía por aquí. Bueno, ah, acá está. Estaba en mi imán. Ahí estaba en mi imán. <ríe> ¿Qué se los recuerdo? Estos imanes. Y estos juegos de aguja los hacemos acá en el taller. Miren, acá con esta agujita voy a enhebrar. Y obviamente vamos a ir escondiendo y haciendo algún nudito cada tanto. Pero siempre por el mismo color. Recuerden que este es un color mucho más oscuro. Y ahora, miren qué bonito, qué bonito que queda esto. Hermoso, hermoso. Ahora, a mí me gustó, yo le voy a hacer el mismo trabajo en este borde. Luego vamos a hacer la rosita. Bueno, me quedo tejiendo porque esto ya se los mostré. Miren qué belleza. Ya así solito, sin la flor, queda divino, divino. Bueno, les quiero mostrar, lo voy a doblar bien al centro. Les quiero mostrar cuánto mide como para que tengan una idea. Ahí. Y vamos a ir midiendo. ¿Ven? 17 mide hasta llegar el ala y luego unos 24 centímetros aproximadamente 24 25 centímetros pueden ser de alto y de ancho recuerden que esto cede se amolda tengo unos 25 centímetros aquí si me voy más abajo seguro que un poquito más ahí viene en el borde del ala 27 centímetros o sea que mide 54 de circunferen circunferencia, más o menos, aproximadamente. Entonces ya tienen las medidas, este, como para que tengan una idea, pero es una medida estándar. Bueno, vamos a hacer la, la rosita. Es una rosita muy simple, muy, muy linda. Esta rosa creo que la aprendí cuando tenía 12 años, me parece. Así que añades. Es una rosa preciosa. Miren qué simple, qué bonita, con este copetito aquí arriba. ¿Eh? que me la enseñó a hacer mi abuelita Valentina miren cómo es de fácil vamos a hacer, yo voy a emplear el mismo color ustedes quieren ir combinando, pueden combinar ¿eh? y va a quedar muy muy bonito vamos a hacer un anillito mágico o un nudo deslizado y voy a cargar aquí eh, varetas levanto mis tres cadenitas 
y empiezo a tejer varetas alrededor del anillo hasta tener 16 varetas. Tengo acá los 16 puntos y vamos a cerrar bien, bien ajustado. Luego esto lo vamos a enhebrar y vamos a hacer un nudito, ¿sí? Y voy a cerrar con un punto deslizado, aquí. Ahí está. Ahora, este circulito, vamos a hacer así, miren. Levanto una cadenita y un punto bajo. Y voy a tejer tres cadenitas. Una, dos y tres. Voy a saltar a partir de este tres puntos. Voy a dejar en el medio uno, dos, tres. Y en el cuarto voy a tejer un punto bajo. Y así voy a ir tejiendo arquitos de tres cadenas. Saltando tres puntos de base. Uno, dos, tres. Para lograr tener los cuatro pétalos. ¿Eh? o la división digamos porque todavía no tenemos los pétalos pero estamos haciendo la división para ello así que me quedo haciendo dos más y ya comenzamos con la primera hilera de pétalos acá estoy en la última cadenita voy sobre el punto bajo el, el inicial y hago un puntito deslizado y les muestro cómo nos tiene que quedar miren este es el centrito que de a poquito se va a ir cerrando y acá tengo la división de los cuatro pétalos, las cuatro cadenitas. Ahora vamos a saltar dentro de los arquitos. En este, el primero, voy a tejer un punto bajo, una media vareta, ahí, y tres varetas. Este va a ser eh, la, la forma que va a tener el primer pétalo. Tenemos que repetir los cuatro que sean iguales. Ahí tengo dos. Esta es la tercera. Vuelvo a hacer una media vareta porque tiene que bajar. Ahí. Y bien apretadito aquí adentro un puntito bajo. Miren qué bonito. Este es el primer pétalo. Ahora vamos a saltar al arquito que sigue y repetimos el mismo movimiento. Y así... Vamos a ir tejiendo con los pétalos restantes. Así que me quedo tejiendo, recuerden, un punto bajo, una media vareta, tres varetas, una media vareta y un punto bajo. Así está compuesto el pétalo de esta primera hilera. Bueno, acá terminé con el punto bajo y esto sería ya mi último pétalo. Ahora, miren que vamos a hacer un movimiento. Voy a ir por debajo, así, con mi agujita. Voy a, a pasar la aguja por dentro de esta cadenita del, del pétalo. Abrazo el punto bajo porque lo voy a tomar en relieve. Y entro en el arco de la, del otro pétalo. ¿Ven? Miren, ahí. Ahí. Y recién ahora engancho ahí la hebra. La traigo, la traigo, la traigo hasta hacer aquí un punto deslizado ese es el movimiento que hice para estar ubicada por debajo de los pétalos ahora voy a hacer una cadenita que va a ser la altura de mi primer punto bajo y las cadenas de este pétalo serían cuatro entonces hago cuatro más una dos tres cuatro y nuevamente voy a hacer un punto bajo pero por detrás miren entro por el pétalo este Abrazo el punto bajo y salgo por el otro pétalo, aquí, con mi aguja. Engancho la hebra y me la traigo, ahí. Y ahí cierro. Ya hice mi puntito. Entonces vuelvo a repetir, a repetir las cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Va de nuevo. Entro por detrás, abrazo el punto, bajo por el pétalo que sigue. Engancho mi hebra, ahí. Y ahora cierro el punto. Y otra vez cuatro cadenas. Esta florcita tiene dos hileras de pétalos. Pero si ustedes lo quieren hacer, la quieren hacer un poquitito más grande, van a repetir este mismo movimiento en una hilera próxima después de hacer los pétalos y le van agregando siempre una cadena más. ¿sí? 
Acá estamos haciendo cuatro. Si yo quisiera hacer una hilera más, me falta todavía un pétalo, un espacio más. Si yo quisiera hacer una hilera más, el próximo arco sería de cinco cadenas, pero el movimiento sería el mismo. Bueno, acá llegué al último arco, voy a buscar este punto, ahí, y tejo un puntito deslizado. Pincho y tejo un punto deslizado. Ahí está. Entonces acá tengo los arquitos para hacer mi nueva hilera de pétalos, que son cuatro. Siempre van a ser cuatro. Ahí está. Miren. Y ahora los pétalos vienen así. Voy a entrar dentro del arco, voy a tejer el punto bajo, como hice en el anterior, la media vareta, como hice en el pétalo anterior, o sea, de la hilera anterior. Y ahora en este espacio voy a tejer cinco varetas. Les recuerdo que en el canal tenemos una rosa que es un sueño, pero yo la llamé rosa de ocho pétalos. ¿Sí? Los invito a que entren, la busquen para hacer esa rosa que la verdad que es, es preciosa. Es similar, solo que, bueno, son ocho pétalos, así que <ríe> es muy, muy linda para hacer esa rosa. Ahora que me acordé porque es un estilo muy similar a esta. Bueno, tenemos el punto bajo, la media vareta, dos varetas. Les dije que acá hay que hacer 5, así que completo. 3, 4 y 5. Ahora bajo con la media vareta. Ahí. Y sigo bajando con el punto bajo. Entonces le damos esta formita tan bonita de pétalo. ¿Ven? Ahí. Ahora salto al lado y vuelvo a repetir lo mismo. En cada uno de los pétalos que me están quedando para terminar. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá estoy en el último punto bajo. Simplemente tejo un puntito deslizado y eh, hago un nudito. Dejo una hebra, obviamente, para luego enhebrar y esconder por dentro de esta florcita. Miren qué bonita como se va formando. Esto se va haciendo solito. Y ahora que la vamos a coser, vamos a ubicarlo. Primero vamos a esconder. Recuerden de hacer un nudito en el centro, ¿eh? para que no, no se vaya a abrir de ninguna manera. Y voy a enhebrar con el color de base y la vamos a coser. Miren qué bonita. Si ustedes quieren, como les mencionaba hace un ratito, si ustedes quieren hacer más hileras, pueden hacer una hilerita más. Si quieren una flor más grandecita, miren qué bonita que es. Es muy simple, pero la verdad que queda preciosa. Y cuando la cosemos, le damos algún tipo de movimiento. No, no, no la cosamos así, aplastadita, <ríe> desmayada a la flor. Por favor, por favor, les pido. Le vamos a dar unas puntaditas como para darle cierto movimiento y que quede bonita. Tampoco muy ahí cosida. Solo unas puntaditas y que quede con movimiento. Así queda muchísimo mejor. Así que me quedo escondiendo las hebras, enhebrando con este color de base cualquiera de los dos y con unas puntaditas escondidas ya la voy terminando. Bueno, miren amigos, miren, amigos, amigas, am amiguetes. <ríe> miren lo que es, qué bonito lo luce mi chica acá, mi viejita, porque ella es muy viejita ella. Miren qué lindo que queda, la verdad que me encanta, todos, todos quedaron lindos. Este, también en este color, ven que la voy a apoyar acá a mi amiga. Miren este color divino también combinado con la florcita en otro tono. Bueno, también el verde que lo han visto en todo el video, pero ¿qué les parece? Un gorro precioso que también me lo han pedido bastante y yo tenía muchas, muchas ganas de hacerlo, solo que me faltaba un poco de tiempo, un par de manos más me faltan, bueno. Espero que les guste, que se animen a tejerlo, que se tejan estos gorros divinos, que recuerden que si lo quieren hacer con lana para invierno son preciosos, que seguramente más adelante vamos a hacer alguno similar. Bueno, les dejo un beso enorme y tejamos bonito, tejamos para nosotros, tejamos para vender, que como salida laboral vienen bárbaro y es un trabajo realmente muy, muy lindo. Les dejo un beso, nos estamos viendo, chao.